e o nosso segundo vídeo de hoje é sobre a Mercedes. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, tivemos um vídeo hoje se você não viu falando de Ricardo, falando de Alonso, falando do De Vries, então um vídeo com várias equipes aí para você e amanhã teremos aí Valtteri Bottas, então fique atento ao canal porque estamos trazendo notícias não somente das três principais, mas de outras equipes também nesse pré mônaco Mas agora esse vídeo em específico é sobre a Mercedes porque temos algumas notícias interessantes envolvendo o ritmo da equipe no grande prêmio da Espanha. Nós vamos começar pelo seguinte, Hamilton teve aquela mensagem de rádio em que ele fala para poupar o motor, ou seja, meio que falando vamos abandonar aqui essa corrida, já deu, e claro que isso gerou um certo burburinho na internet, eu expressei minha opinião aqui, expressei no Twitter também, algumas pessoas concordaram, outras discordaram, o que é absolutamente normal, e o Wolf acabou falando a sua própria opinião na entrevista que ele deu pós corrida, então na matéria que você confere aí na descrição no Auto Racing, Toto Wolff fala que estava claro que era uma sentença de eu não acredito nisso e que naturalmente um piloto que estava 38 segundos atrás do último colocado vai para frente fazendo volta mais rápida atrás de volta mais rápida e termina em quinto tem uma qualidade de mentalidade e determinação realmente absurdos. Wolf ainda fala que a dinâmica entre piloto e equipe é algo extremamente importante e ela está muito clara, e que num acidente no início da corrida você acaba pensando, poxa de novo não, então o Wolf fala que estava 38 segundos atrás é basicamente um fim de jogo, porém o fato dele ter recuperado o ritmo, mostrado esse ritmo importante e obviamente ter terminado lá em quinto, fez com que a moral subisse para todos inclusive equipe e não somente Hamilton. Eu concordo com o Wolf no sentido que o ritmo do Hamilton foi muito bom, foi encorajador para eles, eu concordo que a, a equipe precisa ter essa dinâmica mesmo clara, agora eu discordo para ele quando ele fala que é fim de jogo você tá a 38 segundos na primeira volta, ainda mais com uma Mercedes que mesmo que não seja o melhor carro é a terceira força e poderia sim claramente conquistar pontos, vale lembrar que poderia acontecer um safety car, o Hamilton poderia fazer uma estratégia de um pneu duro ou médio que faria um instint mais longo, que foi o que eu estranhei na hora, né? o pessoal que estava acompanhando a nossa live durante a corrida até falou a mesma coisa, por que, que o Hamilton não botou um pneu para ele fazer um instint maior e tirar esse tempo dos demais, já que aqueles carros ali de meio de pelotão, mesmo com um pneu mais duro, a Mercedes conseguiria tirar o tempo? Falar que era fim de jogo, eu acho que aí o Wolf já está querendo arranjar um pouquinho de desculpa para a fala do Hamilton, não é a postura que se esperava, o Hamilton já conseguiu recuperar posições várias vezes ao longo da carreira, então não seria diferente agora, a não ser que tivesse um problema nítido no carro aí tudo bem, mas como naquele momento da corrida o problema do Hamilton ainda não tinha aparecido, não fazia sentido abandonar, e que bom que a Mercedes então encorajou o Hamilton a conseguir, a Mercedes falou que ele poderia terminar até mesmo em oitavo ou melhor, e ele terminou em quinto graças àquele problema, porque senão teria terminado em quarto, o que de qualquer forma acaba sendo um excelente resultado para o Hamilton. Então o Wolf ele, eu acho que ele deu uma amenizada, mas sabe que não é a postura ideal, dá para recuperar sim, falar que era fim de jogo eu acho que é querer passar a mão demais numa situação que claramente dava para a Mercedes recuperar, mas qual a sua opinião? Diz aí nos comentários. Mas nós vamos agora para mais uma notícia da Mercedes obviamente, já que é um vídeo todo sobre ela, em que vamos falar justamente sobre os problemas que a equipe teve durante o grande prêmio da Espanha. Wolf falou que teve sim algumas preocupações, que foi um vazamento de água no carro do Hamilton e um superaquecimento geral no do Russell, o que é preocupante, mas eles ainda vão olhar o hardware. Wolf fala que eles estão aprendendo com a prática, principalmente após esse grande pacote de atualizações que teve na Espanha, e de certo modo o regulamento os pegou desprevenidos, então passo a passo eles estão entendendo o que precisam fazer para trazer a performance de volta ao carro, e claro que isso vai incluir também a própria confiabilidade. Wolf fala ainda, reduziram pela metade a desvantagem para os primeiros colocados, o que é uma afirmação bem interessante, se ele tem dados que comprovam esse reduzir pela metade, mostra que o conceito da Mercedes é bom e que eles podem sim ao longo de atualizações entrarem nessa briga, inclusive no motorsport.com tem a continuação dessa entrevista aí que nós vimos um trechinho no Auto Racing, 
em que o Wolf fala, além de reduzir pela metade, há um longo caminho a percorrer para estar lá em cima na briga, mas estar em terceiro com o George é forte, a pilotagem do Russell foi inacreditável, a defesa, o posicionamento e que ele, o Wolf, está orgulhoso e feliz por ver isso. Também fala que tem uma grande estrela e um piloto em formação, que é justamente o Russell, e com o Hamilton tiveram o um carro mais rápido, aí ele dá uma exagerada, fala que estava 50 segundos atrás, ou seja, no momento ele fala que estava 38, depois ele fala que estava 50, então vai dando aquela, né, aquela exagerada para ir dando um brilho a mais para toda a exibição do Hamilton, é claro que ele pode estar tá falando 50 segundos do primeiro colocado, ou 38 às vezes do último colocado, enfim, mas ainda assim vai dando aquele brilho a mais, o que é óbvio, você vai valorizar o seu trabalho para os patrocinadores, para a imagem da equipe, isso é completamente normal. O Wolf fala que tudo isso mostra o potencial do carro e que a corrida da Espanha lembrou os carros de temporadas anteriores, onde estava mais de 30 segundos atrás do pelotão e vem forte até chegar no pódio ou próximo dele, então foi encorajador para a Mercedes esse passo. E o Wolf conclui falando que se pode lutar por um campeonato mundial, ele acredita que sim. Eles precisam de um carro capaz de terminar em primeiro e segundo, e acredita que tem razões para justamente chegar lá, mas também tem que ver que as probabilidades estão contra eles. O automobilismo é um jogo diferente, diz Wolf. Ainda lembra que a Ferrari não marcou muitos pontos, embora estivesse para marcar, e a Mercedes está forçando absolutamente tudo para voltar ao jogo, ou seja, para voltar à disputa do título. Então nós temos uma Mercedes que basicamente está trabalhando duro, tá com um conceito interessante, nós vimos que o Hamilton, eu até postei lá no Twitter para quem acompanha o Twitter aqui do Ressaca, foi cerca de 0.38 mais lento, é, 0.38% mais lento que o Verstappen em termos de ritmo de corrida, só que claro, isso está sendo uma média geral, a gente aqui tem que considerar que o Verstappen perdeu muito tempo atrás do Russell, que o Hamilton teve muito tempo de pista livre, que também o Hamilton acabou tendo um probleminha nas últimas voltas, então... É, isso é uma média geral, a gente não sabe na verdade como seria a corrida do Hamilton lá na frente no pelotão, às vezes ele adotasse uma estratégia, um ritmo diferente, pode ser, então é, não dá para ainda cravar que a Mercedes voltou, mas são dados encorajadores sim, nós temos que aguardar mais 4 ou 5 corridas para ver se eles vão conseguir evoluir esse pacote e chegar na Ferrari e na Red Bull, a Ferrari já está olhando para a Mercedes com um certo olhar de olha, eles estão chegando, a Red Bull, que em outros momentos falou que a Mercedes não poderia ser carta fora do baralho, agora já fala assim, não, eles não estão perto da gente não. Então, tudo isso vai criando o esquema, o cenário para uma temporada 2022 interessante, ainda mais chegando agora em Mônaco, porque Mônaco nós sabemos que o qual é muito forte, é algo primordial para marcar pontos, e a Mercedes aparenta ter um carro bom de curva lenta, assim como a Ferrari também, e obviamente a Red Bull tem um histórico muito forte de dar um force, né? pistas com dar um force a Red Bull conseguir sair bem. Então nós teremos, entre aspas, três equipes com possibilidades reais, e amanhã nós vamos falar sobre Bottas e Alfa Romeo, que também está chamando a atenção do povo, falando aí que eles podem até ganhar a corrida de Mônaco, mas a gente vai conversar sobre isso amanhã no vídeo que provavelmente sairá meio dia. Então é isso. Quero saber a sua opinião sobre tudo isso, performance da Mercedes, é cedo para falar que eles chegaram na briga ou não, já podemos afirmar, o que, que você acha aí também dos problemas de confiabilidade, a Mercedes é uma equipe que está tendo problemas ou você vê, não, beleza, isso foi uma coisa ali atípica, na temporada da equipe não deve ter tantos problemas assim. Diz aí, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo, um grande abraço, valeu e falou!